హాయ్ ఫ్రెండ్స్ హాయ్ ఎవరోన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ బిఏ సివిల్ ఇంజనీర్ ఈ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో అయితే నేను మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాను కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ క్యాలిక్యులేటర్ సో దిస్ విల్ బీ వెరీ యూజ్ఫుల్ ఫర్ యూ ఎవరీ వన్ మోస్ట్లీ కొత్తగా ఇల్లు కట్టుకోవాలనే వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరికి ఇది చాలా యూజ్ఫుల్ ఎందుకంటే ఎస్టిమేషన్ అన్నది ఎవరు ఎంతలా వేసినా కూడా ఎక్కడో చోట తప్పు వేస్తూనే ఉంటారు కానీ రిలయబుల్గా ఎంతవరకు మనకు వస్తుంది ఆ ఎస్టిమేషన్ లేదంటే ఒక మన ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత అవుతుంది అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి ఒక అవగాహన కోసం ఒక బిల్డింగ్ కట్టాలన్నప్పుడు అన్నప్పుడు మాత్రం ఇలాంటివి చాలా యూజ్ అవుతాయి ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంది కాబట్టి ఈ లింక్ మీరు ఓపెన్ చేసి మీరు చేసినట్లయితే మీకు డెఫినెట్లీ యాక్యురేట్గా ఒక ఎస్టిమేషన్ అయితే వస్తుంది మీకు ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది ఏ మెటీరియల్కి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది రఫ్గా అన్న తెలుస్తుంది అయితే కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఐటమ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇందులో అవి ఏంటి అవి అవసరం లేదు ఎక్కడెక్కడ మనకి అవి అవసరం లే అవసరం పడవు ఎక్కడెక్కడ మనకి ఎక్కువ పడతాయి అన్నది కూడా నేను చెప్తాను ఈ వీడియోలో సో ఇది అయితే వచ్చేసరికి బిర్లా సిమెంట్ కంపెనీ వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు ఈ క్యాలిక్యులేటర్ని సో ఈ క్యాలిక్యులేటర్ చాలా వరకు రిలయబుల్ అనే అనిపించింది నాకైతే మీరు కూడా చూడండి ఒకసారి నేను చూపిస్తాను సో దీనికి ఏంటంటే మనకి మెయిన్గా మన ఏరియా లొకేషన్ అన్నది మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అలాగే ఏరియా అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ మనం ఎంత సైజు ఇల్లు కట్టాలనుకుంటున్నాం లేకపోతే మన సైట్ ఏరియా ఎంత ఉంది అన్నది మనకి ఇక్కడ తెలియాలి అంటే మనం ఒక త్రీ సెంట్స్ అనుకోండి త్రీ సెంట్స్ అంటే ఒక ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఎస్ఎఫ్టీ వస్తుంది స్క్వేర్ ఫీట్లు రఫ్గా తీసుకుని ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ లేకపోతే ఒక థర్టీన్ హండ్రెడ్ తీసుకోండి థర్టీన్ హండ్రెడ్ వస్తుంది దగ్గర దగ్గర త్రీ సెంట్స్ అంటే సో ఇప్పుడు మీరు ఒక లేఅవుట్లో ఒక స్థలం కొన్నారు ఒక త్రీ సెంట్స్ స్థలం కొన్నారు ఇల్లు ఇళ్ళ స్థలం సో అందులో మీరు ఇల్లు కట్టాలనుకుంటున్నారు సో దానికి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది ఏరియాని బట్టి ఎంతంత అవుతుంది అన్నది మనం చూద్దాం సో లొకేషన్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ అది రూరల్ ఏరియా మెట్రోనా డిస్ట్రిక్ట్ సెమీ అర్బన్ అర్బన్ ఏంటి అన్నది అడుగుతుంది అంటే హైదరాబాద్ వైజాగ్ విజయవాడ ఇలాంటివి అయితే కొంచెం అర్బన్లో పెట్టుకోండి లేకపోతే మెట్రోలో పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ సెకండ్ గ్రేడ్ అంటే ఇప్పుడు మనకి కాకినాడ ఎలాంటివన్నీ కాకినాడ కానీ తిరుపతి కానీ విజయవాడ కానీ విజయవాడ కాదు గుంటూరు కానీ ఒంగోలు కానీ మెయిన్ మెయిన్ టౌన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నెల్లూరు ఇవన్నీ కూడా మీరు అర్బన్లో పెట్టుకోండి దానికన్నా ఇంకా చిన్న టౌన్స్ ఉంటాయి కదా అలాంటివన్నీ కూడా సెమీ అర్బన్లో పెట్టుకోండి లేకపోతే డిస్ట్రిక్ట్లో పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ మండల హెడ్ క్వార్టర్స్ అయితే తాలూకాలో పెట్టుకోండి బాగా రూరల్ విలేజ్ అయితే మాత్రం రూరల్లో పెట్టుకోండి రూరల్ చూద్దాం ఇప్పుడు సో ఏరియా ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ నేను ఒక త్రీ సెంట్స్ ల్యాండ్ అని అనుకుని ఒక ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ ఎస్ఎఫ్టి నేను ఇక్కడ పెడుతున్నాను థర్టీన్ హండ్రెడ్ పెట్టాను ఇక్కడ యూనిట్స్ సెలెక్ట్ యూనిట్స్లో యూనిట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి స్క్వేర్ ఫీట్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ ఫీట్ వస్తుంది మనకి దగ్గర దగ్గర ఒక సెంట్ అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ థర్టీ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఫీట్ కదా సో ఫోర్ త్రీ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ కదా నేను ఇక్కడ థర్టీన్ హండ్రెడ్ పెట్టాను ఓకే సో ఇప్పుడు కాలిక్యు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే మనకు వచ్చిన కాస్ట్ ఫోర్టీన్ ల్యాక్ వన్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్టీన్ ల్యాక్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లేకపోతే ఫోర్టీన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఈ రేంజ్లో ఉంటుందని చెప్పి ఇవ్వడం చెప్పింది యాక్చువల్గా ఇందులో మనకి వీడు చూపిస్తుంది చూడండి ఆ ఫోర్టీన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ని త్రీ క్యాటగిరీస్ కింద డివైడ్ చేశారు అంటే ప్రీ కన్స్ట్రక్షన్ స్టేజ్ కన్స్ట్రక్షన్ స్టేజ్ అలాగే పోస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ స్టేజ్ అని చెప్పి డివైడ్ చేయడం జరిగింది సో ప్రీ కన్స్ట్రక్షన్ స్టేజ్లో ఏమి ఇచ్చారో చూద్దాం డిజైన్ ఫీజు యాభై ఏడు వేలు ఇచ్చారు బోర్వెల్కి ఫార్టీ టూ తో ఫార్టీ టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఇచ్చారు సో అంటే కొన్ని హిల్లీ ఏరియాస్ వైజాగ్ లేకపోతే కడప లేదా మీకు నెల్లూరు కానీ ఆర్ తిరుపతి కానీ ఆ సైడ్ ఎటు చూసుకున్నా కూడా మీకు బోర్వెల్ కాస్ట్ దగ్గరలో ఫిఫ్టీ థౌజండ్ వరకు అవుతుంది డిజైన్ ఛార్జెస్ ఈ రోజుల్లో ఇంజనీరింగ్ డిజైన్ చేయించుకుంటే ఖచ్చితంగా స్టీల్ డిజైన్ అది కనుక మీరు చేయించుకుని ఉంటే జీ ప్లస్ వన్ జీ ప్లస్ టూ కూడా అప్పుడు డెఫినెట్లీ మీకు ఒక ట్వంటీ థౌజండ్ నుంచి థర్టీ థౌజండ్ అవుతుంది మరి ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌజండ్ అయితే అవ్వదు కానీ మున్సిపల్ ఏరియాస్లో మీరు అప్రూవల్ తీసుకోవాలంటే మాత్రం ఈ ఛార్జెస్ అన్నవి మీకు పడడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా మీరు అప్రూవల్ ఛార్జెస్ అని కూడా
ఓకే బోర్వెల్ అయితే కొన్ని ఏరియాస్లో అవుతుంది ఇప్పుడు మా ఏరియా ఉంది ఈస్ట్ కో కోనసీమ ఏరియా సో కోనసీమలో అయితే మీకు ఇంత అవసరం లేదు ఒక త్రీ థౌజండ్ పెడితే నెంబర్ వన్ బోర్ వచ్చేస్తుంది త్రీ థౌజండ్ పెడితే చాలు ఇక్కడ ఓకే సో ఒక పర్టికులర్ ఏరియా ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అవుతుంది ఒక్కొక్క ఏరియాలో త్రీ థౌజండ్ అవుతుంది అదొకటి మెయిన్గా మనం చూసుకోవాలి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇది ఫస్ట్ ప్రీ కన్స్ట్రక్షన్ స్టేజ్ నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ స్టేజ్లోకి వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ ఏమవుతున్నాయంటే కన్స్ట్రక్షన్ స్టేజ్లో మనకి వీళ్ళు చూపించిన అమౌంట్ అంతా నైన్ ల్యాక్ ఫార్టీ త్రీ తౌ థౌజండ్ మనకి చూపించడం జరిగింది ఓకే సో ఈ టోటల్ అమౌంట్లో మార్కింగ్ అండ్ ఎక్స్కవేషన్ ఎక్స్కవేషన్కి ఫార్టీ టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అంటే ఇవి డిజైన్ మోస్ట్లీ ఫుటింగ్స్కి ఇచ్చి ఉంటారు మీరు ఫుటింగ్స్ వేయకుండా బోర్లు వేయటం ఇలాంటివి వేస్తే కొంచెం కాస్ట్ తక్కువ అవ్వచ్చు అదే అగైన్ మళ్ళీ మీరు పైల్ ఫౌండేషన్కి వెళ్ళినా కూడా పైల్ ఫౌండేషన్ లే చేస్తే మళ్ళీ అంటే డెప్త్ ఆఫ్ పైల్ ఎక్కువ ఉండి పైల్ ఫౌండేషన్స్కి వెళ్తే మీకు అక్కడ కూడా ఎగైన్ కాస్ట్ అన్నది అరౌండ్ ఫార్టీ టూ థౌజండ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ ఓవరాల్గా కంప్లీట్ బిల్డింగ్కి శాండ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ వాటర్కి ఈ కాస్ట్ మనం ఇప్పుడు అవసరం లేదు వాటర్కి ఇంత కాస్ట్ అవసరం ఉండదు మెయిన్లీ ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరి ఈ ఏరియాస్లో అయితే అసలు అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ అంతా మనకు గ్రౌండ్ వాటర్ మంచిగా ఉంటుంది కాబట్టి గ్రౌండ్ వాటర్ యూస్ చేయొచ్చు సో ఇది మీరు పవర్కి ఎలక్ట్రికల్ ఛార్జెస్ కింద తీసుకోండి అంటే పవర్ ఫెసిలిటీస్కి మనం ఖర్చు పెట్టుకోవాలి కదా సో అది కన్సిడర్ చేసుకోండి వాటర్ కాదు కానీ ఓకే స్టీల్కి వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అని ఇచ్చారు బట్ ఈరోజు ఉన్న రేట్లో ఇది కొంచెం పెరుగుతుంది నియర్లీ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ మీకు ఇక్కడ స్టీల్కే అవుతుంది ఒక చిన్న బిల్డింగ్ కట్టాలంటే ఓకే నియర్లీ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అంటే దగ్గర దగ్గర ఒక టన్ వచ్చేసరికి వన్ ల్యాక్ అయిపోయింది అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ టన్ మినిమమ్ లెక్క చూసుకున్న మనకు వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ కావాలి స్టీల్ కొట్టే ఇక్కడ మినిమమ్ రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఇచ్చారు వీళ్ళు సో ఇది ఒకటి చూసుకోవాలి బ్రిక్స్కి కూడా బాగానే ఇచ్చారు వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ బ్రిక్స్కి పడుతుంది అని చెప్పి ఇచ్చారు సో ఇది కూడా కొంచెం తగ్గచ్చు మరి వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ పట్టకపోవచ్చు కానీ కొంచెం తక్కువ పడుతుంది ఓకే ఇదొకటి నెక్స్ట్ స్టోన్ అగ్రిగేట్ స్టోన్ అగ్రిగేట్ కూడా కొంచెం హెవీగా ఇచ్చారు అది కూడా కొంచెం తగ్గుతుంది స్టోన్ అగ్రిగేట్ కూడా ఇంత ఎక్కువ పడదు స్టోన్ అగ్రిగేట్ కూడా మనకి ఒక ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ ఒక టెన్ ఒక ఫైవ్ యూనిట్స్ లారీ తీసుకుంటే ఒక టూ లారీస్ పడతాయి నియర్లీ ఫైవ్ యూనిట్స్ లారీలు అంటే ఒక థర్టీ థౌజండ్ దగ్గర దగ్గర మీకు అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఉండొచ్చు ఐదు యూనిట్లు బండి సో అరౌండ్ థర్టీ థౌజండ్ మీకు అక్కడ స్టోన్ అగ్రిగేట్ కానీ అవుతు అవ్వ అవ్వచ్చు చాలా వరకు ఇంత అవ్వకపోయినా సో ఇవన్నీ మీకు అక్కడ యాడ్ అవుతాయి కాంక్రీట్ కాంట్రాక్టర్ అని చెప్పి కాంక్రీట్కి సపరేట్గా ఇచ్చారు వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ సో అంటే మీకు అక్కడ స్లాబ్ వేయడానికి అలాగే మధ్యలో మీరు ఇది పెట్టుకుంటారు కదా ఫౌండేషన్స్ వేయడానికి కాంక్రీట్ వేయడానికి ప్లింత్ బీమ్ వేసినప్పుడు కానీ జట్ అది పెట్టుకుంటాం కదా సో అలాగే స్లాబ్ వేసినప్పుడు సో ఆ అడిషనల్ ఛార్జెస్ కింద ఇక్కడ ఇచ్చారు అయితే ఇవి మీకు షటరింగ్ అది కలుపుకుంటే ఇంత అవ్వచ్చు ఫామ్ వర్క్ వచ్చేసరికి మళ్ళీ ఫార్టీ టూ థౌజండ్ కింద డివైడ్ చేశారు సో ఫామ్ వర్క్ ఒక ఫార్టీ టూ థౌజండ్ అయినా ఇది వచ్చేసరికి మీకు ఒక సిక్స్టీ థౌజండ్ మాత్రమే అవుతుంది అనుకోవటం కాంక్రీట్ అంటే మీరు మొత్తం కాంట్రాక్ట్కి ఇచ్చేస్తే ఎక్కువ అవుతుంది ఈ రేంజ్ ఆల్మోస్ట్ అయిపోతుంది లేదంటే అంత అవసరం లేదు నెక్స్ట్ ప్లంబింగ్ ఐటమ్స్ కూడా వన్ ల్యాక్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆల్మోస్ట్ ఇట్ రిక్వైర్స్ వన్ ల్యాక్ ఈ రోజుల్లో అయిపోతుంది ప్లంబింగ్ కూడా పెరిగిపోయినాయి రేట్లన్నీ కూడా సో కాబట్టి అది కూడా అవుతుంది ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ వచ్చేసరికి సెవెంటీ వన్ థౌజండ్ ఇచ్చారు అయితే ఇది కూడా మీకు అరౌండ్ వన్ ల్యాక్ అయిపోతుంది దీనిలాగే అవుతుంది ఓకే వన్ ల్యాక్ అయిపోతుంది సెవెంటీ వన్ థౌజండ్ కాదు కాంపౌండ్ వాల్ అండ్ డోర్ ఎంట్రన్స్ ఇది కూడా ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఇచ్చారు ఇది కూడా మీరు ఒక ఇక్కడ ఒక ఫిఫ్టీ థౌజండ్ వేసుకోండి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ సాయిల్ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఇచ్చారు సాయిల్ అవ్వకపోవచ్చు కానీ బేస్మెంట్ ఫిల్లింగ్ శాండ్ బేస్మెంట్ శాండ్ ఫిల్లింగ్క
సో కొంచెం అటు ఇటుగా అడ్జస్ట్ అవుతాయి కానీ ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కూడా మనకి సరిపోయేలాగే ఉన్నాయి నెక్స్ట్ పోస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ స్టేజ్లో వచ్చేసరికి త్రీ ల్యాక్ ఎయిటీ సిక్స్ థౌజండ్ ఇచ్చారు సో ఈ త్రీ ల్యాక్ ఎయిటీ సిక్స్ థౌజండ్లో మనకి ఏమవుతాయి మెయిన్గా అంటే పెయింటింగ్ పెయింటింగ్ వచ్చేసరికి వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ అవుతుంది ఎక్స్టీరియర్ ఫ్లోరింగ్ టైల్స్కి అలాగే డోర్స్ అండ్ విండోస్కి వచ్చేసరికి ఫార్టీ టూ థౌజండ్ ఇచ్చారు మిస్లేనియస్ వన్ ల్యాక్ ఇచ్చారు ఈ రెండు కూడా కలిపేసుకోండి డోర్స్ అండ్ విండోస్లో వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ దగ్గర దగ్గర అవుతుంది ఎందుకంటే మనం హై అండ్ కొంచెం కాస్ట్లీ వుడ్ అంటే టేక్ వుడ్ ఇలాంటివి పెట్టుకున్నప్పుడు డోర్స్ అవి కొంచెం మంచి క్వాలిటీ పెట్టుకున్నప్పుడు వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అన్నది సరిపోదు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే అంటే బాగా హై అండ్కి వెళ్ళిపోతాయి ఒక మోస్తరుగా పెట్టుకుంటూ వెళ్తే సరిపోతాయి ఇబ్బంది ఏమీ లేదు మన కన్స్ట్రక్షన్కి అడ్డు రాదు ఓకే సో ఇవి మెయిన్ ఇది మీరు ప్రింట్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ ప్రింట్ ఆప్షన్ కూడా ఇచ్చారు అట్లా ఏదో ప్రాబ్లం ఉన్నట్లుంది సో ఇక్కడ కూడా మీరు ఇలా చూడవచ్చు ఒకసారి దేనికి ఎంత పర్సంటేజ్ కింద డివైడ్ చేశారు మార్కింగ్ అండ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ త్రీ పర్సెంట్ శాండ్ ఫోర్ పర్సెంట్ వాటర్ వన్ పర్సెంట్ ఇలా డివైడ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు సిమెంట్కి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ స్టీల్ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఒక ఫోర్ పర్సెంట్ ఇచ్చారు మనకి ఇంకా పడుతుంది ఫోర్ పర్సెంట్ అన్నది సరిపోవచ్చు ఓకే ఒక ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ దాకా టెన్ పర్సెంట్ దాకా పడుతుంది ఫోర్ పర్సెంట్ కాదు ఇంకొక సిక్స్ పర్సెంట్ కాస్ట్ ఎక్స్ట్రా అవుతుంది ఓకే మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన లొకేషన్ మీరు చూసుకోండి మనం లొకేషన్ అంటే రూరల్ ఏరియాని ఇచ్చాం కాబట్టి వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్కి అంటే సారీ ఫోర్టీన్ ల్యాక్ ఫోర్టీన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌజండ్కి అవుతుంది అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అయితే మనకి ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులు రిచ్చా రేట్లు రిచ్చా మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఇంకొక టూ టు త్రీ ల్యాక్స్ ఇంకా పెరిగి ఒక టూ టు త్రీ ల్యాక్స్ పెరుగుతుంది ఖచ్చితంగా పెరిగి ఒక సిక్స్టీన్ ల్యాక్స్ అవుతుంది దగ్గర దగ్గరగా ఫోర్టీన్ ల్యాక్స్ అని ఇచ్చారు కానీ ఒక సిక్స్టీన్ ల్యాక్స్ అంటే ఒక మీరు ఒక టూ ల్యాక్స్ త్రీ ల్యాక్స్ ఎక్స్ట్రా వేసుకోండి దీనికన్నా ఓకే సో కానీ కొంతవరకు అయితే మనకు ఒక ఐడియా అయితే వస్తుంది డెఫినెట్లీ చాలా బాగా ఇచ్చారు అనిపించింది క్యాలిక్యులేటర్ చాలా బాగుంది అనిపించింది నాకైతే డెఫినెట్లీ యూజ్ఫుల్ అండి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఖచ్చితంగా ఈ విధంగా మీరు డివైడ్ చేసుకోండి మీరు ఎక్స్పెండిచర్ కూడా మీరు ఒక ఇల్లు కట్టాలి అనుకున్నప్పుడు కూడా మీరు అరైవ్ అవ్వాలి అన్నప్పుడు ఎంత ఛార్జెస్ ఎక్కడెక్కడ డిజైన్ ఫీజులో మీరు ఏమేమి రాసుకోవచ్చు అంటే అప్రూవల్కి ఎక్స్పెండిచర్ మీరు ఖర్చు పెట్టింది రాసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఇంజనీర్ చేత ఏమైనా చేయించుకుని ఉంటే ప్లాన్ కానీ ఏదైనా చేయించుకుంటే ఆ కాస్ట్ కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా మీరు సిద్ధాంత గారి చేత ఏమైనా చేయించుకుని ఉంటే అది కూడా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు అవన్నీ డిజైన్ ఫీజులో కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు అలాగే మార్కింగ్ అండ్ ఎక్స్కవేషన్ ఎక్స్కవేషన్ మట్టి పని అది ఏమైనా చేస్తే బోర్లు కొయ్యడం మట్టి పని చేయడం ఇవన్నీ అందులో తీసుకోండి అలాగే శాండ్ శాండ్ విడిగా కొంటారు కదా శాండ్కి ఎంత ఖర్చు పెట్టారు స్టీల్కి ఎంత ఖర్చు పెట్టారు బ్రిక్స్కి ఎంత ఖర్చు పెట్టారు స్టోన్స్ మనకు ఫ్లోరింగ్ అది స్టోన్స్ అది కావాలా స్టోన్స్కి ఎంత ఇస్తున్నారో అదేవిధంగా పెయింటింగ్కి ఎంత అవుతుంది శానిటేషన్ ఐటమ్స్కి చేయడానికి ఎంత అవుతుంది అలాగే ఎలక్ట్రికల్ వర్క్స్ చేయడానికి అది ఎంత అవుతుంది ఫ్లోరింగ్ చేయడానికి ఎంత అవుతుంది కాంపౌండ్ వాల్కి ఎంత అవుతుంది వుడ్ అండ్ విండో డోర్స్ అండ్ విండోస్కి ఎంత అవుతుంది మనం వేసే ఫిల్లింగ్ సాయిల్కి ఎంత అవుతుంది సిమెంట్కి ఎంత అవుతుంది ఎక్స్క్లూజివ్గా సో ఈ విధంగా మీరు డివైడ్ చేసుకున్నట్లయితే మీకు డెఫినెట్లీ ఎకనామికల్ ప్రైస్లో మీరు చేయడం అన్న చేయించడం అన్నది జరుగుతుంది మీరు ఇది తీసుకుంటే మొత్తం మనకు వచ్చిన కాస్ట్ ఫోర్టీన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కదా నేను క్యాలిక్యులేటర్ మీద కూడా చూపిస్తాను మీకు ఒకసారి టెన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ బై మనం పెట్టింది థర్టీన్ హండ్రెడ్ అంటే ఒక లెవెన్ హండ్రెడ్ పర్ ఎస్ఎఫ్టి విత్ మెటీరియల్ మీకు ఇంత అవుతుందన్నమాట ఒక ఎస్ఎఫ్టికి లెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కాస్ట్ అన్నది అవుతుంది ఓకే ఇది మనకి అవుతున్న కాస్ట్ లెవెన్ హండ్రెడ్ అంటే మీ ఏరియాలో ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది అనుకుంటే మీరు దీన్ని పెంచుకోండి దీన్ని బట్టి మీ ఎస్టిమేషన్ అనేది కూడా వచ్చేస్తుంది ఓకే లెవెన్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ తీసుకున్నాం మనం లేదంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ లేదంటే ఒక 
ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ మీరు తీసుకోండి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ తీసుకుంటే మీ ఏరియాలో ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ నడుస్తుంది మెటీరియల్ కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చేస్తే అనుకుంటే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఇంటూ మన ఏరియా థర్టీన్ హండ్రెడ్ అంటే నైన్టీన్ ల్యాక్స్ అవుతుంది అన్నమాట సో అంటే ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒకలా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ వేరియేషన్ అన్నది ఉండడం సహజం ఆ ఏరియాలో అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ల్యాబ్ని బట్టి అవైలబిలిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ని బట్టి ఇవి మారుతూ ఉంటాయి కొన్ని హిల్ ఏరియాస్లో అయితే మనకి హిల్ మెటీరియల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది సో అది కూడా మనం చూసుకుంటూ ఉండాలి సో ఏ విధంగా అవుతుంది ఏంటి కాస్ట్ ఎక్స్ట్రా ఎక్కడ అవుతుంది మనకి అది చూసుకుని మనం తెప్పించుకుంటున్నాం హో ఓకే సో ఇదండి నేను సింపుల్గా సరదాగా మీకు చెప్పాలనుకున్నాను హోప్ దిస్ వీడియో ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ థ్యాం